ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ బట్ నిజంగా మేడం నాకు తెలిసి సింగర్స్ లో యాజ్ అ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా ఎంత నేమ్ తెచ్చుకున్న సింగర్ ఎవరినో చూడలేదు సౌత్ ఇండియాలో అది ఏంటో అలా జరిగిపోయింది అంటే సేమ్ వెయిటేజ్ ఇచ్చాను నేను డబ్బింగ్ అనే ఆర్ట్ నిజంగా చాలా మందికి తెలియాలి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు అనేవాళ్ళు అండ్ దాని దాని విలువ చెప్తున్నాను కదా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను అందరికీ తెలియాలి మీలాంటి వాళ్ళు అందరికీ తెలిసేలా చేయాలి ఐ ఐ సా కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు ఆర్సీఎం గారితో మిగతా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అందరితో ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ చాలా కష్టమైన ఆర్ట్ అండి అది ఏదో జస్ట్ లైక్ దట్ వచ్చేసి వాళ్ళు డైలాగ్ చెప్తారు మనం ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోవటం అని కాదు గేమ్ చేంజ్ ఎడిటింగ్ ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందో ప్రతి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో డబ్బింగ్ కి కూడా అంతే వాల్యూ ఉంటుంది నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ని ఒక్కొక్కరిని కనుక్కొని చేస్తున్నప్పుడు లిటరల్ గా వాళ్ళు ఇలా డైలాగ్స్ చెప్తున్నా కానీ గూస్ మౌస్ మేడం అంతే కదా నటీ నటులు నటించేది ఒక ఎత్తు అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో దానికి రెండింతలు మూడింతలు ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళ నటనని కూడా తెర మీద బ్యాలెన్స్ అయ్యేలాగా కూడా చేసినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో అలా యా అన్సంగ్ హీరోస్ ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలి అంతే అంటే తెర ముందు తెర వెనక ఎంత కష్టపడతారో తెలియదు కదా అండ్ ఇంకొకటి మేడం ముఖ్యంగా మేల్స్ కంటే ఓకే బట్ ఫీమేల్స్ కి అటు ఫ్యామిలీని ఇటు ఇటు రెండు మీ రెండు రంగాలని చెప్పాలి డబ్బింగ్ రంగం సింగింగ్ రంగం నాకు డబ్బింగ్ రంగం సింగింగ్ రంగం మాత్రమే కాదు కదండి నేను యాంకరింగ్ చేసేదాన్ని చాలా ప్రోగ్రామ్స్ హోస్ట్ చేసేదాన్ని అండ్ దెన్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను జడ్జ్ గా కూడా వ్యవహరించాను చేశారు అండ్ అవుట్డోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటూ వెళ్ళేదాన్ని నాట్ జస్ట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎన్ని చోట్ల ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఒకటి కాదు మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయగలిగే అవకాశాలు నాకు వచ్చాయి అంటే ఇంత బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటారు కదా ఇప్పటికి కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఎవరు ఏమీ చేయలేరు హండ్రెడ్ ఈ రోజునే కాదండి ఈ రోజు నా జీవితంలో ఇంకో మనిషి తోడు యాడ్ అయింది అంతే అంతకు ముందు నన్ను అంటే ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ చక్కగా నాకు నాకు ఏం కావాలో ఆవిడికి తెలుసు అని ఇది తినమ్మా అది తినమ్మా అని చేసి పెట్టడం పిల్లల్ని చూసుకోవటం నేను లేని సందర్భాల్లో ఐ నెవర్ మిస్ మై కిడ్స్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఎప్పుడు వాళ్ళు స్కూల్లో ఉన్నంతకాలం కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం వాళ్ళంటూ కొంచెం ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వదిలేసానేమో కానీ స్కూల్లో ఎప్పుడు నేను వాళ్ళ ఏ యాక్టివిటీ మిస్ అవ్వలేదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ వీ బ్యాలెన్స్ అంటే ప్రయారిటీ లిస్ట్లో అది కూడా ఉండాలి నో మ్యాటర్ వాట్ నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇంట్లోనే భోజనం చేసేదాన్ని ఇప్పటికీ అంతే బయట ఫుడ్ తినను నాకంటూ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ నేను పెట్టుకున్నాను నాకంటూ అంటే ఎవరు కూడా తను తన ప్రజెన్స్ లేదే అని నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు అలా ఫీల్ అవ్వకూడదు అనేది నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను పెట్టుకున్న పాలసీ సో నేను ఏ సందర్భాన్ని మిస్ అవ్వలేదు లైఫ్లో ఓకే అంటే సునీత్ గారు ఇఫ్ డోంట్ మై కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ అడిగింది అంటే భర్త భార్య ఈ బంధం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో దీనికి ఇది దానికి ఇది లేకపోతే అర్థమే ఉండదు అంటారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా అండ్ మీకు తెలిసి తెలియని వయసులో అంటే చాలా చిన్న ఏజ్లోనే పెళ్ళి అయిపోయింది వెంటనే పిల్లలు లైఫ్ ఇటు పక్కన లైఫ్ చూసుకోవాలి ఇటు పక్కన కెరీర్ చూసుకోవాలి రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఈ రోజు వర్క్ కూడా స్టేబుల్గా ఎక్కడ అంటే ఎలా చెప్తారు కొంచెం కూడా ఇట్లా అయిపోయింది నా లైఫ్ అనుకోకుండా ఎప్పుడైనా బాగానే ఉంది నా లైఫ్ గురించి నేను ఎప్పుడు బయటకు వచ్చి ఇది ఇలా ఉంది అలా ఉంది బాగా నా ఫోకస్ అంతా నా కెరీర్ మీద ఉంది నా పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ ముందు నా ఎక్స్ట్రీమ్ ఇమోషన్స్ కానీ నేను ఇమోషనల్గా లోన్ అయినటువంటి సందర్భాలు ఎప్పుడు ప్రస్తావించలేదు నేను ఇప్పుడు ప్రస్తావి అంటే నాలో నాకు ఒక ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంది నాకు ఒక మెచ్యూరిటీ ఉంది లైఫ్ అంటే అవగాహన ఉంది మనుషులు అంటే అవగాహన వచ్చింది ఓకే సో నేను చేయాల్సిన పనులు అది చేస్తే తప్పించి బతుకు బండి నడవదు అని ఎప్పుడైతే అర్థమైన రోజున నేను ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ మీద ఎందుకు ఫోకస్ పెడతాను 
ఏం జరగాలో చూస్తాను కానీ జరిగిపోయిన దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తాను అంటే ఎస్పెషల్లీ టైం వేస్ట్ చేయటం ఎందుకు మీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు అయితే వచ్చాయి విమర్శలు రావటం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు సి నాకు ఇదే అర్థం కాదు జర్నలిస్ట్ ఎవరు మాట్లాడినా సరే విమర్శల గురించి మాట్లాడతారు నేను కలిసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఎంత మంచిది మంచిది నేను తీసుకున్న నిర్ణయం మంచి చెడు నిర్ణయించే హక్కు అధికారం ఎవరికి లేదు అలా అయితే సమాజంలో ఉన్న ప్రతిదీ నిర్ణయించే హక్కు అధికారం ఎవరికి లేదు ఎవరి జీవితం వాళ్ళది ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్ళవి గౌరవించగలిగితే గౌరవిస్తారు అంతేగాని దానికి పని పాట లేని వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ ఇట్లాగే ఉంటాయి ఓకే ఏదో ఒకటి ఈకలు పీకే వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే వాయ్ వాయ్ యూ వేస్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం ప్రెషియస్ టైం కోవిడ్ తర్వాత కొంచెం అన్న బుద్ధి రావాలి కదా విమర్శ నిజంగా కావాలని పనిగట్టుకుని విమర్శిస్తారు అనే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అది ఎవరో నిజంగా నాకు తెలియదు ఒకవేళ వాళ్ళు ఉంటే కోవిడ్ అనేది వచ్చి ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేసింది అల్లకల్లోలం చేసింది ఆ తర్వాత మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఎంత బాగున్నావు అనుకున్నా కూడా బాబు ఒక చిన్నది వచ్చి నీ జీవితాన్నే తీసుకెళ్ళిపోతుంది నీ ఆస్తులు అంతస్తులు కూడా కరిగించేస్తుంది ఎంతమందిని చూడలేదు మనం పాపం తిండికి యునో హాస్పిటల్ ఛార్జీల కోసం హాస్పిటల్లో డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చి బంగారాలు అమ్ముకున్నారు ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు చాలామంది చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఎంతోమందికి నేను కూడా సహాయం చేశాను పర్సనల్గా నాకు తెలిసి ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఏం కోల్పోయారు ఎంతమంది ఆత్మీయుల్ని పోగొట్టుకున్నారు సో కోవిడ్ తర్వాత అట్లీస్ట్ మనకొక లెసన్ ఇది దాట్ జీవితం చాలా విలువైనది ఇందులో ఎంతవరకు మంచిగా ఉంటే అంతవరకే మంచిగా ఉంటూ సో మంచిగా ఉన్న శరీరానికి రోగాలు తక్కువ వస్తాయేమో ప్రాబబ్లీ అది కూడా ఆలోచించాలి సో లెట్స్ బి పాజిటివ్ అలాగే సంతోషంగా ఉండొచ్చు కదా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు పిల్లల రియాక్షన్ ఏంటంటే బ్యూటీ బై ద వే ఈ డిసిషన్ తీసుకోవటానికి ముఖ్యమైన కారణమే పిల్లలు పిల్లలు పేరెంట్స్ బికాస్ నేను స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోమని నాకు వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నువ్వు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావు యూ నీడ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ లైఫ్ అంతే మనిషి తోడు కావాలి అంటే అది డబ్బు రూపంలో తోడు కాదు ప్రొఫెషనల్గా తోడు కాదు ఏ రకంగా తోడు కాదు ఆ తోడు అన్న దాని అర్థాలు మార్చేసుకొని జీవిస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ని పట్టుకొని ఆ తోడు అన్న దానికి అర్థం మారిపోయింది అన్ఫార్చునేట్లీ సో మనిషి తోడు అంటే ఏంటి సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఎవరైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హ్యూమన్ అంటారు అందుకు ఎందుకు మ్యారేజెస్ అనేవి మనం తీసుకునే నిర్ణయమే భూమి మీదే జరుగుతాయి బాబు దాన్ని స్వర్గంలోలా ఉన్నాము స్వర్గంలో ఉన్నాము అని అనుకునేలాగా మనం మలుచుకోవాలి దాన్ని లేదు మేడం బాధ నిర్ణయాలు అక్కడ జరుగుతాయేమో ఇది అబ్జల్యూట్లీ కుటుంబం అందరం కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం అండ్ రామ్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ పర్సన్ ఎస్ అంటే అన్ని ఇయర్స్ తర్వాత రామ్ గారే కట్ పర్సన్ నా లైఫ్ కి అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది మేడం మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ హెవెన్ నుంచి ఎవరో చెప్పారు నాకు ఇట్స్ రైట్ పర్సన్ అని రైట్ రాంగ్ తెలియదండి మనకి మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ అది వి డోంట్ నో హీ ఈజ్ రైట్ హీ ఈజ్ రాంగ్ షీ ఈజ్ రైట్ షీ ఈజ్ రాంగ్ వి నెవర్ నో అది రైట్గా మలుచుకోవాలి మనం చిన్న చిన్న కాంప్రమైజెస్ ఉండాలి జీవితంలో చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండాలి ఏదన్నా అనుకున్నది మనసులో పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా చెప్పగలిగే మనస్తత్వం ఉండాలి డిస్కస్ చేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ అవుతుంది సో నాకు ఇది నచ్చింది చెప్తాను నాకు ఒకటి నచ్చలేదు చెప్తాను కలిసి ఉండాలి అన్న ఇంటెన్షన్ ఉండాలి అండ్ లైఫ్ లాంగ్ నాకు ఓకే దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇది నా జీవితం ఇతంతో ఈమెతో ఇది నా కుటుంబం అని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత చెయ్యి వదిలిపెట్టడానికి చాలా బలమైన కారణాలు ఉంటాయి ఓకే చెయ్యి పట్టుకొని నడవటానికి కూడా బలమైన కారణాలు ఉంటాయి సో ఆ బలమైన కారణాల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆఫ్ కోర్స్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఆఫ్ కోర్స్ బ్లెస్ దట్ షూట్ బట్ రామ్ గారి గురించి ఎవరికి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు మేడం ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది మేబీ రామ్ గారి గురించి ఏదన్నా మీకు బాగా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించిన ఏదన్నా వన్ ఆర్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అంటే ఏం చెప్పారు టూ ఇన్సిడెంట్స్ ఏముంది వి షేర్ లైఫ్ ఎవ్రీ డే కదా వన్ ఆర్ టూ ఇన్సిడెంట్సెస్లో మా జీవితాన్ని ఇలా ఉంది 
అని చెప్పటానికి నాకు ప్రాబబ్లీ నుంచి నేనేమి చెప్పలేకపోవచ్చు సి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను నేను ఆనందంగా ఉన్నాను అనేది ముఖ్యం సో నేను ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఆనందంగా ఉండటానికి కారణమయ్యాడు అంటే అంతకంటే గొప్ప విషయం ఏముంటుంది వెరీ అండర్స్టాండింగ్ హస్బెండ్ ఐ థింక్ యా ఇద్దరూ అలాగే ఉండాలి కదా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ హిమ్ ఐ టేక్ ద క్రెడిట్ టు ఓకే ఆఫ్ కోర్స్